Kukaribisha sana msikilizaji katika sehemu hii hapa ya kumi ya msimu wa tatu wa simulizi yetu nzuri inayokwenda kwa jina la jamii ya siri. Katika sehemu iliyopita ya tisa tulikuwa tumeishia pale ambapo um, Agai pamoja na Judith walikuwa wameelekea katika maeneo yale ambayo Rais Gasana alikuwa amemteka matayo na kumpeleka huko. Baadaye akawa amekwenda kuchukua na wanajeshi ambao walikuwa wametumwa na waziri wa ulinzi pamoja na mkuu wa majeshi. Natumana kumbuka vizuri kabisa. Wakati wakiwa naelekea katika mazingira yale ambayo walijua kwamba ndiko walikuwa wameweka matayo Murumbi baada ya Penelo kuachulea lamani ya mara pale. Nadhani mle ndani kwenye yale magari ndiko hasa tunakotakiwa kwenda. Alisema Judith kisha akawa ameanza kushuka kilima kwa tahadhari kubwa sana. Walifikia uzio senyenje wakavuka na kuingia katika ranch wakatembea kwa tahadhari kubwa sana kuifuata ile nyumba nyeupe. Hakuwa na dalili za kuwepo mtu yoyote mara pale. Kilichokuwa kimesikika ilikuwa ni sauti ya mifugo. Agali panda ukuta akachungulia ndani hakuona mtu yoyote yule mle ndani. Akamfanyia ishara Judith kwamba hakuna mtu. Waliruka ndani na kutulia kwa sekunde kadhaa ili kuhakiki kama kuna hatari yoyote ile. Kulikuwa kimya kukuwa na hatari yoyote. Walitembea taratibu wa kinyata wakafikia yale magari mawili. Hakukua na mtu ndani yake. Katika moja kati ya gari kulikuwa kuna simu ikiwa imeunganishwa na waya ikiwa inachajiwa. Agai kajaribu kufungua mlango wa gari lile ukafunguka akaichukua simu ile wakaendelea mbele wakaizunguka ile nyumba mara akakutana na damu nzito ikiwa imeganda. Kutamana pale zilikuwa na matundu mengi sana risasi. Inaonekana mapambano yalifanyika hapa. Alisema Agai Hapo ndipo tulikuwa tumeishia msikilizaji katika sehemu iliyopita. Ni pamoja ni kujuze mengi yaliyojili katika simulizi hii inayokwenda kwa jina la jamii ya siri. Mtunzi akiwa ni Patrick CK inasimuliwa kwa kona director Owen kutoka hapa simulizi Max. Ndani ya YouTube channel ya simulizi Max unaipata simulizi kwa uzuri kabisa. Bila kusahau kupitia SMX app huko unakuwa pata simulizi kwa haraka zaidi bila kusubiri. Twende pamoja kujua nini hasa kilijili katika simulizi hii. Tamu kuli kweli inayokwenda kwa jina la jamii ya siri tuna endelea Mlango wa nyumba ya pembeni ulikuwa wazi wakaingia na kukutana na damu nyingi sana Kilichowashangaza hakukuta maiti hata moja ndani ya ile nyumba walimoingia mlango mmoja ulikuwa wazi wakaingia na kukuta kuna meza ambayo ilikuwa na pingu zenye mnyororo huku damu ikiwa imeganda mezani na hata ukutani pia. Inaonekana kile chumba ambacho alikuwa amekitumia kutesea watu. Alisema gawi wakaendelea kukua tena vyumba vingine lakini hawakukuta mtu yote ule. Ni kweli moja imefanyika hapa lakini hakuna maiti hata moja huko. Mimi nimekwenda wapi? Judith akauliza huku wakiwa natoka ndani ya ile nyumba. Wakati wakielekea katika nyumba nyingine wakagundua kwamba kulikuwa kuna alama za mikoruzo wa kitu na damu ilikuwa imeganda. Wakaanza kufuatilia mburuzo ule wakajikuta wakiwa wametokea katika bwa wadogo lilo kwa liko na rangi nyekundu sana. Mungu wangu, alisema Judith akiwashuhudia mamba wengi wakiwa wamejilaza pembeni ya bwao. Meili imetupwa ndani ya bwao, alisema Agai. Siku tukimeka maga sana angelikuwa ni mkatili kiasi hiki. Alisema Judith kwa kutumia kamera ndogo waliokuwa nayo walipiga picha bwa lile kisha wakaondoka. Hakuna chochote cha kutusaidia kujua maana walipo akina matayo. Turudi tukatafute namna nyingine ya kuweza kuwatafuta. Alisema Agai. Agai, nimechanganyikiwa. Ni vipi kama gasana akaweza kunipata na kuniua kabla hata sijaipata familia yangu? Aduliza Judith. Usiofu Judith. Tutapata familia yako. Alisema Agai. Walirejea hotelini salama na kumkuta Peniela akiwasubiri kwa hamu kujua kama kuna chochote ambacho walikuwa wamekipata ambacho kingeweza kuwasaidia kujua maana walikuwa matayo na familia ya Judith. Alichukua wakili ambacho alikuwa ameambiwa na kina Judith. Rais Gasana ni kiumbe mkatili sana. Kwa nini akaitupia mili ile katika bwa la mamba badala ya kuweza kuikabidhi kwa ndugu zao iziko kwa heshima? Aliuliza Peniela kwa ukali sana. Chumba kilibaki kimya kwa sekunde chache. Umajulisha Dar es Salaam wiki kilichotokea? Aliuliza Gai. Hapa na bodi ya nilikuwa nawasubiri mrejee ili nijue kama kuna chochote kile ambacho mmekipata kinachoweza kutusaidia kuwapata kina matayo. Alijibu Peniela. Kwa sasa hivi tunatakiwa kuweza kuumiza vichwa, kuweza kutafuta namna gani 
tutaweza kuwapata watu wetu. Alisema Judith aliyeonekanika kuchoka. Nimefanikiwa kuweza kunasa mazungumzo ya rais Gasana na watu kadhaa lakini katika lugha ya Kinyarwanda. Judith utasikiliza na kutafsiri kama kuna chochote kile kinaweza kutusaidia. Alisema Peniela akacheza yale mazungumzo aliyokuwa amerekodi. Judith alitumia zaidi ya dakika kumi kuyasikiliza halafu akavua speaker za masikioni. Hakuna chochote kinachoweza kutusaidia. Kikubwa alichokuwa anazungumza na watu waliokuwa aliokuwa na wasiliana nao kupitia simu yake ya mawasiliano binafsi ni kuhusiana na ile helikopta iliyokuwa imeokea majini. Mpaka sasa na mimi na watu wote tuliokuwaamo katika ile helikopta tumepoteza maisha, alisema Judith. Katika moja kati ya magari tuliokuwa tumekuta kule katika ranchi, nilifanikiwa kuweza kuipata simu ya mkononi ikiwa inachajiwa. Inawezekana ni simu ya mmoja kati ya wale waliouawa. Alisema Gai akawa ametoa ile simu akaiweka mezani. Judith akaichukua simu ile akaiwasha na kuikagua. Inatakiwa tuifanye uchunguzi hii simu. Ita lazima kuweza kuingia katika mfumo wa shirika letu. Mimi bado ni mkurugenzi na naamini bado namba zangu za seli hazijabadilishwa hivyo nitaingia kwa kutumia namba zangu za seli na tutafahamu simu hii ni ya nani. Alisema Judith na kufanya kama alivyokuwa amesema. Hakupata tabu kwani bado namba yake ya seli ilikuwa inatumika. Alitafuta namba ile ni ya nani akagundua kwamba ilikuwa ni imesajiliwa kwa jina la Laureni Makuza. Laureni aduliza Peniela. Ndio, Laureni Makuza. Alijibu Judith. Katika mazungumzo tuliyo na sasa rais Gasana alimwagiza Raudi ni kuhakikisha kama Mateo anaandaliwa kwa ajili ya kuonana na mgeni leo. Na shoshika kuamini kuwa huyu Laure ni ndiye msimamizi wa ile nyumba kule walikokuwa wamefungwa kina Mateo. Alisema Peniela. Hata mimi nadhani hivyo. Alisema Gai. Huyu alikuwa ni mtu wa muhimu sana kwa rais Gasana. Niliona mshtuko mkubwa aliyokuwa amepata baada ya kuona mwili wa Raudi ni akiwa amelalasa kafuni. Alisema Peniela Judith akaendelea kuichunguza ile simu ya Raudi ni huku akiandika vitu katika karatasi. Nimechukua namba tano alizo wasiliana nazo mwisho za mwisho. Nataka kuweza kuwajua watu na wasiliana nao ni akina nani. Alisema Judith na kuanza kuzifanyia kazi zile namba alizo kama zipata katika simu ya Raulen. Mara akashtuka. Aliwasiliana pia na Dr. Dominic Tagerula. Mm. Alisema Judith, "Ni nani huyo?" Agari uliza. "Wewe ni waziri wetu wa ulinzi." Alijibu Judith. Mimi nadhani tufuatilie tujue Daudi ni na hao watu watano wa mwisho walizungumza nini. Alisema Peniela. Katika shirika letu tunacho kibali cha kuingia katika hifadhi za makampuni ya simu na kufuatilia mazungumzo ya simu pale inapohitajika kwa usalama wa nchi. Unadhani hawataweza kugundua? Aduliza Peniela. Hapana hawataweza. Alijibu Judith na kuendelea kucheza na kompyuta. Baada ya muda mfupi walianza kuyasikiliza mazungumzo ya Raulen na zile namba tano alizozungumza nazo mwisho mazungumzo ya Raulen na Dr. Dominic yaliwashtua wote mlendani Hello Raulen ilisema sauti ya Dr. Dominic Mheshimiwa Waziri Raulen nimepata taarifa ya wananchi zaidi ya tatu kufariki kwa kuvuta hewa ya sumu Ile jambo ulokumeleleza jana limekuwa kweli Alisema Dr. Dominic Ndiyo maana nikakueleza Dr. Dominic ili kutafuta namna ya kuweza kuzuia jambo lile lisiweze kufanikiwa. Watu wasiokuwa na hatia ampoteza maisha yao. Utanisamea sana Lauren. Sikuwa na namna ya kuweza kuzuia jambo lile lisifanyike. Alisema Dr. Dominic ukapita ukimya mfupi alafu akasema, "Nataka kufahamu kuhusu Mateo Murumbi. Bado yuko pale pale mala alikofichwa." Ndiyo mheshimiwa waziri. Kuna chote kile ambacho umekipata zaidi kuhusiana na kitabu ambacho Rais Gasana anakitafuta akauliza Dr. Dominic. Hapana mheshimiwa wazili, mpaka sasa hivi Mateo Mulombi hajafunguka chochote kile maana kilipo kitabu. Lakini leo hii kuna mgeni ambaye nimeambiwa kwamba anakwenda kunana naye. Ni mgeni gani huyo? Dr. Dominic aliuliza. Sifahamu ni nani ila maelekezo niliyopewa ni kwamba ni muandae Mateo kwa ajili ya kuweza kuonana na mgeni huyo. Sangapi atakwenda mgeni huyo? Alikuza Dr. Dominic. Nimeambiwa saa 4 leo asubuhi. Sawa na ulevi. Sangapi wewe utakwenda huko? Nitakwenda saa 2 asubuhi. Nitafurahi sana kama utanijulisha kile ambacho kitakachojili katika kati ya matoleo na huyo mgeni. Itaendelea kuchunguza kujua ni kitu gani ambacho wanachokiongea. Ndajitahidi mheshimiwa waziri. Asante na ulevi. Tawasiliana tena baadaye jioni. Alisema Dr. Dominic na kukata simu. Judith akawatazama kina Penela kwa hofu sana. 
Usiku kumkia leo watu zaidi ya tatu walipoteza maisha katika kijiji moja Inasadikio kwamba alikuwa amevuta hewa yenye sumu. Naamini ndilo tukio hilo ambalo alizungumzia Dr. Dominic Simoni. Inaonekana kwamba alikuwa amepewa taarifa na Lauren kuhusu swala hilo ili atafute namna ya kuweza kuzuia lisitokee. Lakini Dr. Dominic hakufanya chochote kile, alisema Judith. Ilikuwa ni saa ngapi Dr. Dominic alipokuwa amempigia simu Lauren? Akauliza Guy. Ilikuwa ni saa 10 usiku, alijibu Judith. Kwa mazungumzo haya alofajili ya leo, inaonesha kwamba wazi kuna mazungumzo mengine ambayo alikuwa amepita baina yao. Turudi nyuma tufuatilie mazungumzo yao. Alisema Guy na Judith akafanya kama alivyo kwa merekezwa. Akacheza mazungumzo yale mengine ya Lauren na Dr. Dominic. Hello, ilisema sauti ya Dr. Dominic mtagerura. Mwashimu wazili, alisema Lauren. Lauren, kuna tarifa yote ile mpya? Aluliza Dr. Dominic. Mwashimu wazili, tarifa ili ni kusiana ule mtanzania. Nelio kuambia matayo mwanaumbi. Kuna tarifa gani kusu ule jama? Akuliza Dr. Dominic. Tumemchukua leo katika nyumba ya sili ya shirika la ujasusi na kumpeleka katika ranchi ya raisi gasana inayotumiwa kwa mambo ya kiasiri. Jinisa buyo kweza kumtoa kutoka mahali alipokuwa anashikiriwa na kumpeleka hapo. Akauliza Dr. Dominic. Malikizo ni upeno raisi gasana ni kumtesa hadi aseme mahali kilipo kitabu. Kitabu, Dr. Dominic ashanga. Yani kitabu pekine shikina mpekewa jamaa tesuwe na mnaio? Hmm? Akauliza Dr. Dominic. Ndiyo mwashimu waziri. Ni kitabu gani jo? Sifamu Raisi Gasana haja niweka wazi kabisa alisema Raulen. Sawa Raulen nashukuru sana kwa taarifa hiyo. Nataka unipe taarifa za kina kuhusiana na huyo mtu. Pesa yako itaingia katika kaunti yako kesho. Alisema Dr. Dominic na kukata simu. Kwa mazungumzo napata picha kwamba huyu Dr. Dominic alikuwa anamtumia Raulen kuweza kupata taarifa za mambo mbalimbali ya siri ya Raisi Gasana na kumlipa pesa. Alisema Judith. Swali kwa nini alikuwa anafuatilia taarifa za Rais Gasana kwa siri? Aliuliza Peniela. Lazima ipo sababu hadi akawa ameanza kumfuatilia Rais Gasana kwa siri. Tuendelee kusikiliza mazungumzo mengine. Alisema Peniela. "Hello." Alisema Lauren. "Lauren, kuna mpya leo?" akauliza Dr. Dominic. "Mheshimiwa waziri, kuna jambo jingine ambalo nimerinasa. Niliwahi kukueleza kuhusu uwepo wa kile kiwanda cha siri cha kutengeneza hewa ya sumu." Ndiyo nakumbuka alisema Dr. Dominic kuna mpango wa kufanya majaribio ya hewa ya sumu katika mojawapo kati ya kijiji. Wanataka kufanya majaribio ya hewa ya sumu? Aliuliza kwa mshangao Dr. Dominic. Ndiyo mheshimiwa wazili. Kama naweza naomba ujitahidi kuweza kuzuia jambo hili lisifanyike. Nitajitahidi laule ni japo sina uhaka kama nitaweza kufanikiwa. Kama nitafanikiwa nitakujulisha lakini ukiona kimya hujua sijafanikiwa. Alisema Dr. Dominic na akaagana na Lauren. Asa picha imekuwa wazi. Laure ni, ni mtu wa karibu sana wa Rais Gasana lakini vile vile alikuwa akimpa taarifa za siri waziri wa ulinzi kwa malipo. Waziri wa ulinzi ni mtu mwingine ambaye alikuwa anafuatilia taarifa za matayo na kupitia Laure aliweza kufahamu maana alipokuwa amefungwa matayo. Swala so, kujiuliza kwa nini alikuwa anafuatilia taarifa za matayo mlombe akauliza Agai. Lakini katika mazungumzo yao naye pia alishangaa kusikia kwamba Rais Gasana anachohitaji kutoka kwa matayo ni kitabu. Inaonesha afahamu chochote kile kuhusiana na kile kitabu. Akasema Peniela. Dr. Dominic ni waziri wa ulinzi. Ni nadhani kwamba aliamua kufuatilia taarifa za matayo kutokana na mauaji aliyokuwa amefanya. Jambo jingine ni kuhusiana na lile tukio la watu kufa kwa kuvuta hewa ya sumu. Lauleni alimdokeza Dr. Dominic kuhusu uwepo wa jaribio la hewa hiyo ya sumu na kumtaka achukue hatua kama ataweza kulizima jaribio hilo lakini Dominic hakuweza kulizua jaribio hilo. Nani waliofanya jaribio hilo na kwa nini? Lauleni alikuwa anafahamu mambo mengi sana. Najiuliza kwa nini ameuawa? Kama tungeweza kumpata huyu tungeweza kufahamu mambo mengi sana, alisema Judith. Unaweza nje liga sana anahusika katika jaribio la hewa ya sumu? Akauliza Agai. Ninaamini sana katika uchunguzi kwanza lakini katika hili nadhani rais atakuwa anahusika, alisema Judith. Kwa hapo tulipofikia inatulazimu kuweza kumtafuta Dr. Dominic ili tuzungumze naye. Alisema Peniela. Nitampigia simu mimi na kuzungumza naye. Ni moja kati ya watu ambao tunafahamiana sana, alisema Judith. Hapana Judith, wewe tayari umekwisha fariki na hivi sasa wanaanga kuweza kukutafuta ndani ya ziwa. Naamini tayari taarifa zimekwisha samba kila mahali hivi sasa kwamba umesha fariki. Kumpigia simu Dominic kunaweza kukuharibia kila kitu, akasema Peniela. Usiwe na hofu Peniela, atanielewa tu na hakutakuwa na tezo lolote Alisema Judith na kukutumia simu ya satelite akampigia Dr. Dominic. Hello. Alisema Dr. Dominic, Dr. Dominic, tafadhali naomba usioneshe kushtuka wala usitamke jina langu kama uko karibu na mtu yote ule. Unazungumza na Judith. Tuwa kila Mungu hapa. Alisema Judith 
kulipita kimo cha sekunde kadhaa dr dominic alita judith lakini bado kimya uliendelea kutawala judith akaanza kuingia na wasiwasi dr dominic uh, tafadhali naomba alisema judith na mara sauti ya dr dominic askika ili lazima kutafuta sehemu nzuri ambako hakuna naweza kunisikia judith ni wewe kweli umeshtuka sana asante ni mimi hapa dr dominic ya tosiofu nini hasa kimetokea tumeambiwa kupita yako imeangukia majini na msako wa kutafuta mwili wako na hivi sasa akauliza dr dominic dr dominic hii ni habari ndefu nitakueleza tukionana nimekupigia simu ninahitaji kuweza kukuona tafadhali ni muhimu sana alisema judith dr dominic akawa yuko kimya kidogo dr dominic alita judith judith nini hasa ambacho kinachonilea sasa hivi kwa nini dr dominic naomba kuona na wewe tafadhali nitakueleza kila kitu tukionana Nina jambo muhimu sana ambalo nataka kuweza kukwambia. Alisema Judith, "Uko wapi sasa hivi?" akauliza Dr. Dominic. "Wewe uko wapi hivi sasa?" Judith naye akauliza. "Niko nyumbani lakini najianda kutoka na ndio maana nataka kujua maana uli kweli nikufuate." Alisema Dr. Dominic. "Dr. Dominic, nakuja hapo nyumbani kwako, naomba usiondoke tafadhali. Na dakika 20 nitakuwa nimeshafika hapo." Alisema Judith na ukata simu bila hata kusubiri Dr. Dominic kuthibitisha kama wakutane mara hapo au la. Inabidi tukaona na Dr. Dominic huyu anaweza akawa na msaada kwetu. Alisema Judith. Bila kupoteza muda akaondoka akaingia katika gari la Judith na Peniela akashika usukani. Hawakutaka Judy aendeshe kwa hofu ya kuonekana. Walitumia dakika 25 kufika nyumbani kwa Dr. Dominic Getini kulikuwa na walinzi wawili wakalisimamisha gari lile la kina Judith. Periela ambaye alikuwa ni dereva alipunguza mwendo akasimamisha gari akashusha kio kisha. Akawatiza walinzi wale kwa tabasamu kubwa sana. Habari zenu. Alihoi kwa salimu kwa kutumia lugha ya Kiingereza. Yule mlinzi naye alitabasama kajibu. Nzuri, habari zenu nanyi. Alisalimu naye yule mlinzi mwimbo mrefu. Atuna miadi ya kuona na mheshimiwa waziri akasema Peniela nazo taarifa zenu karibu ndani Alisema yule mlinzi na kumpa mwenzake maelekezo ya kuweza kufungua geti Galeli kali meingia ndani na kwenda kusoma mbele ya kibalaza cha mbele Mlango mkuu wa kuingilia ndani ulifunguliwa akatoka Dr. Dominic Mlango wa nyuma kafunguliwa akashuka Judith alafu wakafuata Peniela na Gai Dr. Dominic alionesha mshangao mkubwa sana alipomwona na Judith Judith Alisema Dr. Dominic na haraka haraka akakaribisha ndani Nimeshangaa sana Judith, siamini kama eti nimekutia machoni. Nini hasa macho kimetokea? Akauliza Dr. Dominic, "Mheshimiwa Zili, hawa ni wenzangu, wewe ni Peniela, nani parento wa Gai, wanatokea Tanzania." Tanzania, Dr. Dominic alishangaa sana. "Ndio mheshimiwa Zili, wanatokea Tanzania." "Karibuni sana." Alisema Dr. Dominic kisha ukimia wa sekunde kadhaa ukapita. Dr. Dominic zamani sana kwa usumbufu mkubwa sana. Alisema Judith. "Judith, nini hasa macho kinaendelea?" Ni nimekutazama siamini kama ni wewe ambaye mwili wako unalea kutafutwa majini. Mheshimiwa Waziri, stay kupoteza muda wako mwingi. Nitakwenda moja kwa moja katika kile ambacho kilichonileta hapa kwako. Karibu, alisema Dr. Dominic. Mheshimiwa Waziri, unamfahamu Dr. Makuza? Aliuliza Judith na sura Dr. Dominic aonesha mshangao mkubwa sana. Dr. Makuza? Akauliza Dr. Dominic, "Ndio, unamfahamu?" "Hapana, simfahamu." "Ni nani huyo mtu?" Akauliza Dr. Dominic. "Mheshimiwa Waziri, bado tunikuanzia mbali kidogo." Siku chache zilizopita aliingia mtu mmoja nchini anaitwa Matayo Morombi. Huyu ni jasusi kutoka Tanzania. Matayo alifanya mauaji na kuanza kusakwa na jeshi la polisi. Na mimi taarifa hii ulisikia. Ndio nilisikia. Sisi kama shirika la ujasusi tulimpata Matayo na kumshikilia katika nyumba yetu ya asili kwa mahojiano. Tukitaka kufahamu kitu kilichomleta hapa Rwanda na kwa nini alikuwa anafanya mauaji yale. Wakati akienda kushikiliwa katika nyumba ya asili ya ujasusi Ulifanyika uvamizi na watu wetu wakauawa na takatoroshwe. Uchunguzi tumetosha kwamba walio kama uvamizi huo ni kikundi cha watu wakiongozwa na Lauren Makuza na walifanya hivyo kwa maelekezo ya rais sana. Uswali wa Dominic kuonesha hofu kubwa sana. Baada ya kutekwa na Lauren alifichwa katika nyumba maarumu ya kikundi hicho ndani ya ranchi ya rais sana. Leo asubuhi amefanyika mauaji katika nyumba hiyo watu wote wakauawa na mata akatoroshwa tena. Rodney Makuza ni miongoni mwa walio uawa katika uvamizi huo. Tumefanikiwa kuweza kuipata simu ya Rauden. Na baada ya kuifanyia uchunguzi tumekuta mazungumzo kati yako na Rauden. Katika mazungumzo yenu, hivi karibuni amekuwa akikupa taarifa kuhusu Matayo Murumbi tangu alivyokuwa ametekwa katika ile nyumba yetu ya asili kule hadi alivyokwenda kufichwa katika ranchi. Alisema Judith, lakini Dr. 
Dominic alimkatisha Judith si kweli unachokizungumza. <laughs> Sifahamiani na mtu yoyote yule anaitwa Laurene Makuza. Alisema Dr. Dominic Judith akamgeukea Peniela. Cheza na mazungumzo. Alisema Judith Peniela akakunjua kompyuta yake mpakato akacheza mazungumzo ya Dr. Dominic na Laurene. Huu ni upuzi mkubwa sana. Nani ambaye ametengeneza mazungumzo haya? Akauliza Dr. Dominic kwa ukali sana. Mheshimiwa Waziri hasa wa mazungumzo ya kutengeneza. Ninaosikika hapo ni sauti yako na Laurene Makuza. Dr. Dominic tumekuja hapa kwako kutafuta majibu kwa ni swala hili ni kubwa sana alisema Judith. Mheshimiwa Waziri naomba na mimi niseme kidogo. Nadhani kwamba itakuwa ni vyema kama utaelewa kila kitu kuhusiana na swala hili ili uweze kupata picha kwa nini tuko hapa. Alisema Peniela. Alianza kumweza Dr. Dominic kuhusiana na jamii ya Siria Red Mambas. Akamweza kila kitu kinachoendelea hadi mataa alipokuwa amekwenda gali kufuata kitabu. Alinyamaza kidogo alafu akamtaka Judith aendelee kueleza kile ambacho kilichotokea baada ya mataa kufika Kigari. Judith akaeleza kila kitu bila kuficha hata kitu kimoja. Dr. Dominic alifuta jasho alikuwa limeanza kumtoka usoni. Judith hayo mnao nieleze watu ni ya kweli. Ni kweli kabisa mheshimiwa waziri. Alijibu Judith. Mmeshtua sana. Sikujua kama mambo yako na mna hii. Alisema Dr. Dominic alafu akawatazama kina Penela kwa zamu. Kwa kwa umeeleza ukweli na mimi naomba kuelezeni ukweli. Alisema na kumeza mate. Ni kweli mimi na Laureni tuna mawasiliano na hizi sauti zikizosikika kati ya hizo record mlizocheza ni yangu na Laureni. Jeraliga sana aliwahi kuniambia kwamba anataka kuandaa kikosi cha asili cha kumsaidia kufanya mambo yake ya siri na akaniomba nimsaidie kuweza kutafuta mtu ambaye ata Peleko mafunzoni kwa ajili ya kuweza kuja kukiongoza kikosi hicho. Nilifahamu Laureni kwa kwa babake alikuwa ni rafiki yangu. Na nikampendekeza kwa rais akalizika naye akampeleka mafunzoni nje nje. Alikumaliza mafunzo kama ile jia nchini akapewa jukumu la kuunda kikosi hicho cha siri. Laureni alinipa taarifa za mambo aliyokuwa anayafanya kwa siri na ndipo nikawa nimeanza kujua ukatili wa rais Gasana. Mambo mengi sana maovu ambayo amekuwa akiyafanya kwa kutumia kikosi hicho cha siri kilichokuwa na watu waliopata mafunzo makubwa sana nje nje. Amekuwa akitumia kundi hicho kuwanyamazisha watu mbalimbali haswa leo baya wake wa kisiasa na hata wale wanao mpinga huku kumkwamisha katika jambo fulani. Wapo wana siasa ambao wamepotea kimya kimya na wajulikana wamekwenda wapi? Nilazimika kuanza kumlipa fedha Lauren ili aweze kunipa taarifa za mambo yote ambayo alikuwa anafanya kwa lengo tu likiwa ni kuweza kujihami kwa ni kuna wakati niliwahi kuhitafiana na rais Gasana katika masuala fulani nikaona usalama wangu huko mashakana ndio maana nikaa nimetaka kupata taarifa zote za mipango ya siri ya rais Gasana alinyamaza dr Dominic kwa muda arafa kaendelea laureni alinieleza kuhusu mataa murumbi kutafutwa kwa mauaji maelezo aliyokuwa amenipa laureni alionyesha kwamba kuna kitu hakiko sawa kati ya Gasana na matayo na ndipo nilipo nilipo tafuta taarifa za mataa murumbi na kuna ngoma ya siku kutoka Tanzania. Nilimtaka Laurel ni aendelee kunipa taarifa zote kuhusiana na matayo. Na mmesikia katika ile mazungumzo na jinsi alivyokuwa akinipa taarifa. Alinyamaza tena na kwa muda. Laurel ni aliwahi kunieleza kwamba kuna kiwanda cha kutengeneza hewa ya sumu kiko hapa nchini kilichojengwa na serikali ya Israeli. Uwepo wake hapa nchini ni siri kubwa sana. Niambiwa kwamba lengo la Israeli kujenga kiwanda hicho hapa nchini kutengeneza hewa ya sumu ambayo wanataka kuweza kuitumia katika kuwa mangamizi ya wanamgambo wa Kipalestina. Kama mlivyosikia katika mazungumzo yetu, aliniambia kwamba kutafanyika jaribio la hewa hiyo ya sumu na akaniomba mimi niweze kuzuia kama ninaweza kuzuia shambulio lisifanyike. Sikutaka jambo hilo litokee, nikamshirikisha pia mkuu wa majeshi pe General Patrick ili tusaidiane lakini hakuniamini. Jadi bora ligali kimefanyika watu wengi wakamepoteza maisha kama ambavyo mlivyokuwa mmesikia ni zaidi ya watu 300. Alinyamaza tena kwa muda. Saa tisa usiku wa leo alinifuata jana ni Patrick baada ya kupata taarifa za watu wao kuwawa akaniomba msamao kutokuniamini. Nilipompa taarifa za uwepo wa kiwanda cha kutengeneza su, hewa ya sumu na uwepo wa jaribio la hewa hiyo. Alinitaka tuungane ili tuweze kukiteketeza kiwanda hicho. Nipo tulipo kujana mpango kabambe wa kuweza kuiteketeza hicho kiwanda. Mpango wetu ni kumtumia matayo mudumbi katika kuteketeza kiwanda hicho. Matayo alishangaa Peniela ndio. Tunataka matayo mudumbi akakiteketeze kiwanda hicho na ndio maana tulikuwa tumetuma watu wetu kwenda kumteka mahali ambako alikuwa amefichwa. Watu wote waliokuta mahali hapo waliuawa. Akachukuliwa matayo na watu wengine ambao walikuwa wanashikiliwa mateka wakiwemo watoto wawili. Alisema Dr. Dominic Judith akajikuta akiwa anaangusha machozi. Hao lazima ni watoto wangu. Nahitaji kwenda kuona tafadhali. Alisema Judith. Mheshimiwa Waziri, una uhakika matayo mudumbi yuko salama? Penela kauliza, "Ndio, matayo yuko salama." Kabisa tena sehemu salama. Alijibu Dr. Dominic. "Asante sana Dr. Dominic kwa hiki ambacho mlichokifanya wewe na mkuu wa majeshi. 
Matayo ni mtu wa muhimu sana katika mapambano hayo kuweza kuona redi mambazi ambayo hatari si kwa Tanzania pekee bali hata kwa nchi ya Rwanda na Afrika kwa jumla. Lakini kwa nini umchague yeye ndiye ambaye akateketeza kiwanda hicho? Akauliza Peniela. Hakuna watu wengine hapa Rwanda wanaoweza kwenda kuteketeza kiwanda hicho hadi mumtumie Matayo. Agai naye aliuliza. Hatutaki kuwatumia watu wa ndani ya nchi kwa ni uwepo wa kiwanda hicho hapa nchini ni wasiri kubwa sana. Siri ikivuja kuhusiana na uwepo wa kiwanda hicho nchi itaingia katika taruki kubwa sana ya machafuko kwani kijiji ambacho watu wameuawa ni kutoka kabila la Wahutu wakati raisi anatokea katika kabila la Watusi. Tunataka utekitojeo kiwanda hicho ufanywe kimya kimya bila kujulikana nani ambaye ameteketeza na ndio maana tunataka kumtumia Matayo Morombi. Ofu yangu ni kwamba Matayo anaweza asitoke salama katika zoezi hilo kutokana na hewa ya sumu. Ofu yangu nyingine ni kwamba baada ya kutekeleza kiwanda hicho hewa ya sumu inaweza ikasamba na kuleta maangamizi makubwa sana. Akasema Peniela, "Kuhusu kutoka salama usiofu, tumeandaa mpango ambao utamwezesha Matayo kutoka salama ndani ya hicho kiwanda." Nasubiri taarifa ya wataalamu wetu ni afadhali kama ikisamba na kuwa watu wachache kuliko kuacha kiwanda hicho kikaendelea na uzalishaji wa hewa hiyo ya sumu ambayo inaweza kutumika kuteketeza maelfu ya watu duniani alisema Dr. Dominic Kwa pana wewe nimekuona Dr. Dominic hata hivyo ninaombi moja kwako nitaungana na Matayo katika misheni hiyo ya kuteketeza kiwanda cha hewa ya sumu sitamwacha Matayo aende huko peke yake alisema Angai Una ujuzi katika mapambano Akauliza Dr. Dominic ikamlazimu Angai kumweleza uzoefu wake katika mambo ya ujasusi Dr. Dominic alijikuta kitabasamu Hakuna shaka wewe unafaa sana kushiriki katika misheni hiyo. Tulikuwa tunaumiza kichwa mtu akaweza kumsaidia Matayo. Ninashukuru sana umepatikana. Ndugu zangu muda unakwenda sana na tulikuwa tumepanga kwenda kuonana na Matayo jioni hii. Kwa kwa tumekwisha kuwa kitu kimoja na shauli tuondoke sasa na kwenda kwa mkuu wa majeshi. Nikawatambulisha kwake alafu safari itaanzia hapo kwenda mara aliko Matayo Mutombe. Alisema Dr. Dominic kisha kwa ameingia katika gari lake wakaondoka kuelekea nyumbani kwa mkuu wa majeshi. Tahalikiza kilikuwa kimekwisha ingia pale magari mawili alipowasili katika kambi ya mazoezi ya kikosi cha operation maalum. Mkuu wa majeshi ya Rwanda General Patrick Akayesu alishuka katika gari lililokuwa limetangulia mbele akiwa na mkuu wa kikosi kile. Watu wengine wanne walishuka katika gari la nyuma. Wakongoza na mkuu wa kikosi cha operation maalumu waliingia ndani na kupokewa na mkuu wa timu iliyokuwa imetumwa kwenda kumkomboa Matayo Molombe. Mambo yanakwendaje hapa? Akauliza Neil Patrick. Kila kitu kinakwenda vizuri mkuu. Alijibu ile kamanda na kutoa maelezo kuhusiana na operation ilivyokwenda hadi wakafanikiwa kuweza kumkomboa Matayo Molombe. Alieleza kuwa bado hali ya Matayo Molombe haikuwa nzuri na tali alikuwa amekushaanza kumpatia matibabu. Aliweleza pia kwamba mtu mwingine ambaye walikuwa wamemkomboa pamoja na Matayo alikuwa anaendelea vyema pia. Baada ya kupokea maelezo yale wakaelekea katika chumba alikuwa amelazwa Matayo Mulumbi. Mlango ulifunguliwa wote wakaingia. Matayo alikuwa amelala huku akiwa ametundikiwa chupa ya maji. Oh Matayo, alisema Peniela na machozi yakaanza kumtoka. Matayo alita kwa sauti ndogo sana lakini Matayo hakufumbua macho yake. Kwa sasa hivi amechomwa sindano ya usingizi aliyopomzeke. Alisema daktari ambaye alikuwa yuko ndani ya kile chumba. Wengine mliokuomboa kwa wapi? Aliuliza Judith wakatoka ndani ya kile chumba wakamwacha Peniela akiwa amepiga magoti pembeni ya kitanda kimtizama Matayo. Huko machozi yakaendelea kumdondoka. Waliingia ndani ya chumba kingine ambako kulikuwa na mtu mwingine ambaye alikuwa amekombolewa. Mara moja Judith akamtambua mtu yule alikuwa amelala kitandani akamkimbilia Agustin. Alisema Judith na kumkumbatia mume wake. Asante Mungu. Asante Mungu. Alisema Judith akaendelea kumkumbatia mume wake kwa nguvu sana. Judith alita usili lakini Judith bado aliendelea kumkumbatia na kukilaza kichwa chake katika kifua cha mume wake. Austin, nisame mume wangu. Naomba unisame. Alilia Judith. Judith simetoa sherusi ya sana. Nimefurahi sana kuweza kukuona. Usitegemee kabisa kama ningepata nafasi ya kukuona tena. Ndio nitakufa bila kukuona tena. Austin, nisame mume wangu. Yote yale yamesababisha mimi. Hamkupaswa kabisa kupitia amri ya piti. Alisema Judith usilie tena Judith na kushukuru kwa jitihada zako hadi umeweza kufika mahali hapo alisema Austin japo alikuwa akizungumza kwa taabu sana wako wapi watoto wako aliuliza Judith 
Mawasiliano yalifanywa na baada ya dakika chache mlango kufunguliwa kaingia watoto wawili na Judith akawakumbatia huku wote akibujikwa na machozi ya furaha. Dr. Domin Kanyali Patrick walitoka ndani ya kile chumba ili kumpa nafasi Judith kuwa na familia yake. Walirejea tena katika chumba alimo Matayo wakamtaka Peniela waende katika mazungumzo. Peniela tayari mmona Matayo japo hali yake sio nzuri kwa sasa lakini naamini kwamba atapatiwa matibabu mazuri na atakuwa salama, alisema Dr. Dominic. Tunawashukuru sana Dr. Dominic kwa hiki mlichokifanya. Matayo Mulumbi ni mtu wa muhimu sana kwa nchi zetu kama tulivyokuwa tumekushawaeleza. Alisema Gai Daktari yule mgonjwa namba moja Matayo Mulumbi unadhani kwamba itachukua muda gani ili aweze kuwa katika hali nzuri? Kuna mshiri na msubiri. Akisema ni Patrick. Naomba niweke wazi wakuu kwamba hali ya mgonjwa sio nzuri, amepata mateso makubwa sana. Itamchukua muda wa wiki zaidi ya mbili ili aweze kuwa katika hali nzuri kuendelea na majukumu yake. Alisema daktari wa kile kikosi cha operation maalum. Jenny Patrick alicheka kidogo alafu akasema Hatuna wiki mbili, mesheni anayotakiwa kuifanya Mateo Mulumbi ni muhimu sana anatakiwa kuifanya usiku wa leo. Hakuna namna unayoweza kufanya ili usiku wa leo akashiriki katika misheni hiyo, ni muhimu mno, akasema Jill Patrick. Wakuu wangu hali yake haiwezi kuruhusu akashiriki katika misheni yote kwa sasa hivi. Ameumizwa sana. Alisema daktari na Peniela akajikuta machozi yake yanamtoka. Agaka mtaza mlafaka sema Tumwache matayo ya nilegu pumzika Nitaifanya mimi yo kazi Haluta kikwanda kuifanya Nyemisha ni watari sana na itaji mtu mwenye uzoefu mkubwa sana katika mambaye Alisema jenili Patrick Agai, amenipa uzoefu waki katika hizi kazi Sina shaka na hata kidogo, anaweza Akasema Dr. Dominiki, jenili Patrick akamtiza maagai kwa macho makari lafaka sema Kijana, unawaka kweli kwa mba utaweza kuifanya hii kazi Si kazi nye pesi, alisema jenili Patrick Naweza kuifanya hiyo kazi lakini kuna mambo ambayo nataka tukubaliane kabla sijaifanya hiyo kazi. Nini ambacho tunahitaji gai? Akaruza Dr. Dominic. Natajima Mateo Mulumbi aondosha hapa Rwanda alishoe nchini Tanzania usiku huu kabla sijaelekea huko kwa eneo la Tokyo. Alisema gai. Agaosiwa na hofu na sisi hata kidogo. Matayo yuko sehemu salama. Ga sana hata ajua kama Matayo yuko hapa. Kumuondoa kwa usiku huu itakuwa ni ngumu kwa sababu kwanza hali yake sio nzuri kama ilivyoona. Anahitaji kupatiwa matibabu ili kuweza kumrejesha katika hali yake. Hali yake nzuri. Pili mliniambia kwamba Matayo anatafuta kitabu hapa Kigari na mpaka sasa hivi ni epeke anayefahamu mara kilipo. Endapo kama tukimuondoa usiku itamlazimu kurejea tena Kigari kufuata kitabu chake. Mimi ushauri wangu Matayo aendelee kukaa hapa kwa siku kadhaa wakati akipata huduma na baada ya kuwa katika hali nzuri basi tutaja Dar es Salaam. Hatakuwa tena na haja ya kuweza kuendelea kumweka hapa. Tobarelewa gai. Nimekulia mwishimi waziri, lakini vipi kuhusu judithi. Huyu hataki kabisa kuwenlea ukawa pake gari kwa nitari. Inajuekana kama misha kufa, misha kufa maji. Ninu ushauri wako, akuruzi ya nilipatrick. Na shauri kwa mba judithi na familia yake wote wa ondolea kigari usiku wa leo kimia kimia. Bila mtu yote kweza kufamu. Hii ni kwa usalama wao. Alisema aga, ilo ni wazu zuri sana. Usalama wa judithi na familia yake. Uko mashakani wa hataki kabisa kuwenlea kwepo hapa kigari. Kabla hatu jamuwa chote kilo tunapaso kweza kumjulisha kwanza hei mwenyeo jambu ili. Tusikie maoni yake alafu tutajua ni nicha kufanya. Alisemaje Lil Patrick alitumwa mtu kwenda kumuita Judith na hakupoteza muda akafika. Judith, baada ya kuipata familia yako tunafiki tumetafakari kuhusu salama wako na kukubaliana kwamba haitakuwa vyema kwa ninyi kuendelea kukaa hapa Kigali kwa sababu mpaka sasa hivi inafahamika tayari kwamba umesha kufa maji. Kwa ajili ya usalama wako wewe na familia yako mnapaswa kuondoka hapa Kigali na kwenda katika nchi nyingine kabla hamjagundulika kwamba uko hai. Akasema Dr. Dominic, hilo ni wazo zuri sana, hata mimi nilikuwa na wazia na umiza kichwa kwa kusiana na usalama wangu na familia yangu. Asiri kutatika biso kusaidia kuondoka hapa nchini usiku wa leo, kama utakuwa tayari. Akasema Jenny Patrick, mimi niko tayari mku. Kinacho ni sumbu wa kili yangu kwa saivi ni semi ya kuenda baada ya kutoka hapa, sina ndugu au mtu ambaye naweza kumuamini nchi ya Rwanda. Akasema Judith, unezu kanda da desalamu, pale wapo enzetu ambao watakupokea na utaishi kama nyumbani. Alisema Gai, Dada Salam ni karibu sana na Rwanda na inaweza ikon raisi kwenu sana kweza kujulikana. Sisi msalama sana, akasema Peniela. Ninu shuleko Peniela, akauliza Dr. Dominic. Mimi, ntawasedia kupata makazi mapia nje kabisa ya bala Afrika. Ntawasedia pia kupata utambulisho mpia ili isuwe raisi kwenu kweza kujulikana. Alisema Peniela. Judithi, umesikia wazola Peniela, unakubali, akauliza Dr. Dominic. Penela na kushukuru sana kwa kujitolea kunisaidia. Meni kwa tali hata sasa hivi kuondoka hapa Rwanda. 
alisema Judith vizuri kwa kwa Judith yuko tayari kuondoka gai hebu fanyeni mawasiliano na watu wenu Dar es Salaam ili waweze kuwapokea akina Judith usiku wa leo tutawapeleka kwa kutumia moja kati ya helikopta zetu ambazo ni maalum kwa operation za usiku helikopta hiyo ina sifa ya kutokuwa na mlio na kuonekana katika rada tunahitaji sehemu salama kwa ajili ya kuweza helikopta kuweza kutua bila kuonekana utakapokuwa jibu kutoka kwa watu wako wa Dar es Salaam ndipo tutakapoanza kuandaa mipango ya safari Usiku wa leo lazima Judith na familia yake waondoke. Alisema General Patrick. Penela wewe itakuwa lazima kurejea hotelini. General Gasana anaweza kutafuta endapo kama kiukosa anaweza akajiuliza maana uliko na akatuma watu wake kuanza kufuatilia. Akasema Agai, Agai yuko sahihi. Penela itakuwa lazima kurejea hotelini kwa vile Agai yuko hapa kila kitu kitakachojili hapa basi tutakuwa tunakujuza kupitia ile simu yako ya satellite. Akasema Judith. Penela alikwenda tena katika chumba alimu mataya kambusu katika paji la uso. Pona haraka matayo. Alisema Penela na kutoka, mwanajeshi mmoja alipewa gari ili kumlejesha Penela hotelini. Baada Penela kuondoka, gai alipewa simu akawasiliana na kina gusugusu Dar es Salaam akawajulisha kupatikana kwa matayo. Akajulisha pia kuhusu mpango wao wa kuweza kumsafirisha Judith na familia yake usiku ule. Gusugusu alimpa maelekezo ya mali takapotoa helikopta ambako ilikuwa ni pale pale Helikopta kama hiyo ilipokuwa imechukua matayo. Baada ya kumalizana na, na Dar es Salaam aliwapa mrejesho akina Dr. Dominic Mandalizi akaanza mara moja. Mandalizi alipokuwa tayari Judith na familia yake waliingia katika gari la mkuu wa majeshi na akiendesha yeye mwenyewe aliondoka mahali pale kuelekea mahali ambako watapanda helikopta na kuanza safari kuelekea Dar es Salaam. Agai alibaki kwa ajili ya kutekeleza misheni ile muhimu ya kuteketeza kiwanda cha hewa ya sumu. Gari lilombeba Peniela likamfikisha katika hoteli baada tu ya kufika karibu na hoteli alishuka na kuchukua taksi iliyompeleka hadi Ubwe Grand Hotel akapitiliza moja kwa moja hadi chumbani kwake. Walau sasa nina amani baada ya matokeo kupatikana. Gasana ni mtu katili mno. Namwambia mataa pate unafua haraka sana ili aweze ku. Mlango wa Pirelli ligongwa na kumtoa mawazoni akaenda kufungua likutana na watu wawili walikomvalia suti za kupendeza kweli kweli. Karibu ni akasema Peniela akitumia lugha ya Kiingereza. Habari za jioni mama. Alisema jamaa mmoja hivi kwa adabu sana. Salama. Ni wasaidi nini? Peniela kauliza. Kabla ya jibu mmoja wale jamaa kama ametoa simu akapiga alafu akampatia. Mama tafadhali zungumza na mheshimiwa rais. Alisema yule jamaa na kufunga mlango. Halo? Alisema Peniela. Peniela ulikuwa wapi? Tayari nimekwisha anza kuwa na wasiwasi. Alisema jinaliga sana. Mheshimiwa rais, nilitoka kidogo kutuliza kichwa. Kile nilichokishuhudia kule Isaac menishtua sana. Alisema Peniela. Pole sana Peniela. Asamani kwa yale yaliyokuwa yametokea sikutegemea kabisa kama tungekutana na kitu kama kile. Usijali mheshimiwa rais. Ninachohitaji kujua ni kuhusu hatima ya matayo. Alisema Peniela. Penela nahitaji kukutana na wetu zungumze juu ya hiki kilichotokea. Ni matuma watu wangu kulete mahali nilipo. Hebu naomba ujiandae basi, tafadhali. Akasoma linga sana. Penela akamrejeshea yule mtu simu, alafu akaingia bafuni kuoga kajiandaa kwa ajili ya kukutana na Rais Gasana. Naomba Mungu anisaidie pale nitakapo kwa ni kukutana na Gasana, kwa ni na hasira naye sana kwa mambo ekatelo kama mtendea matayo. Akawaza Penela akiendelea kuoga. Alimaliza kujiandaa na kuondoka na wale walinzi wa Rais Gasana kuelekea mahali watakapokutana. Haikuwa kama alivyokuwa ametegemea Peniela. Mahali alikopelekwa ilikuwa ni tofauti kabisa na kule walikuwa kukutana siku walikuwa wametangulia. Nimeletwa mahali tofauti na jana. Huyu Gasana japo anajitahidi kujenga uchumi wa nchi yake lakini ni mmoja kati ya marais ambao walijilimbikizia mara nyingi sana. Anamiliki majumba yake fali sehemu mbalimbali pamoja na ufali huu wote bado anataka kujiongezea utajiri zaidi. Rosa Penielo wakati akiwa anapanda ngazi kuelekea katika gorofa ya juu katika jumba moja kubwa la kifali ambako alikutana na Rais Gasana. Alikaribishwa ndani ya sebule kubwa. Akahudumia kinywaji na moja kati ya watumishi ndani ya jumba hilo wakati akiwa na msubiri Rais Gasana. Maisha ya kifari kama haya ndio yanayowafanya viongozi wengi katika bara letu la Afrika kuwa na tamaa ya kutaka kuendelea ku kama dalakani. Na mshangara isiga sana pamoja na utajiri huu wote lakini hajarizika bado. Andao kipata kitabu ili aweze kuwa kwa tajiri mkubwa zaidi pengine kuliko watu wote duniani. Inawezekana labda anataka kitabu kile ili aweze kuwa na nguvu kubwa sana ya kutawala Rwanda kwa maisha yake yote. 
akaendelea kuwaza Peniela. Dakika 15 baadaye rais wa Gasan aliwasili. Peniela karibu sana. Sabani kwa kuchelewa siku ya leo ilikuwa ina mambo mengi sana. Alisema Jenerali Gasan na mudumu akamletea kinywaji. Nilipata na wasiwasi ndipo kwa nimekukosa hotelini. Nikaisi labda na wewe utakuwa umetekwa akasema Gasan. Hapana mheshimiwa rais, nilitoka kidogo tu kwenda ku, 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 uh, kutuliza kitu changu. Walipaswa kuniambia nilikupe ulinzi. Usiri mheshimiwa rais, niko salama kabisa. Alisema Peniela ukapita ukimya mfupi. Peniela, nimekuita hapa ili tuweze kuzungumza kile kilichotokea. Kile kilichotokea kile kile leo. Alisema gasana akanyamaza kidogo. Binafsi mpaka sasa hivi bado siamini kile ambacho nilichokuwa nimekishuhudia asubuhi. Mahala pale Tulipokuwa asubuhi ni lunch yangu mimi. Pamoja na kuwepo mifugo lakini ni mahali ambako kuna nyumba yangu ambayo huitumia katika shughuli zangu mbalimbali za siri. Mpeleka matao mahali pale ili asifahamu mtu mwingine. Sikutaka kabisa ashikwe na jeshi la polisi na ndio maana nikampeleka kule ili aniambie mahali kilipo kitabu kisha tu ni muondoe kumlaisha Tanzania. Alisika sana alijamaza kidogo alafu akasema Nina vijana wangu ambao huwatumia katika shughuli zangu mbalimbali za siri. Kiongozi wa kundi hilo ni laure ni ambaye naye pia tumekuta akiwa ameoa katika katili sana kwa kuchinjwa kama kuku. Niliwasiliana naye mapema leo na kumuuliza maendeleo ya mataka na njibu kwamba mataka ilikuwa yuko salama kabisa. Samani sana pendela kwa tukio lile. Alisema rais Gasana akionekanika kuwa katika masikitiko makubwa sana. Mheshimiwa rais kitu kikubwa kwa sasa hivi ni kufahamu nani waliofanya tukio lile na mahali alipo mataka malombi. Kuna toa zote zile ambazo zimepigwa katika kubaini waliofanya ile tukio akauliza Peniela. Hakuna mtu anaitwa Judith Twagila Mungu. Huyu ni mkuu wa shirika la wajasusi hapa Rwanda. Huyo mwanamke anafahamu uwepo wa Mateo Mrumbi hapa Rwanda na anafahamu kuhusu kile kitabu. Naamini yeye ndiye hasa ambaye alikuwa amefanya tukio lile la kumteka matayo ili amueleze kilipo hicho kitabu. Akasema rais sana. O Judith amefahamuje kama matayo ana kitabu kama hicho? Akauliza Peniela. Siwezi kujua mifahamu moja lakini naamini kwamba ni yeye ndiye ambaye alikuwa anaratibu tukio kama lile leo. Mheshimiwa rais, tutampataje wewe Judith? Kuna hatua zote zile ambazo zimekwisha chukuliwa kumtafuta kujua maradipo. Akauliza pale nilipata taarifa kwamba alikuwa amechukua helikopta ya shirika la ujasusi na kuondoka. Nikaelekeza kwamba afuatiliwe na ile katika kile kile mpakani mwa Rwanda na Burundi. Alikuwa anataka kutoroka baada ya kuzingilwa kila upande aliamua kuiangusha helikopta hiyo ndani ya ziwa dogo lilokuwa liko juu ya mlima mpaka usiku zoezi la kutafuta mwili wake linaendelea zoezi tanileta na kesho kutokana na mazingira yanayo hilo jinsi alivyo alisema jeneralika sana alikuwa na matano ya helikopta akauliza Peniela inadaiwa kwamba alikuwa na mtu mwingine ndani ya helikopta bado haijulikani kama alikuwa ni matayo au ni nani alisema rais sana Peniela alionesha mshtuko mkubwa sana kuna uwezekano wa kuweza kuwapata hai watu waliokuwemo ndani ya hiyo helikopta akauliza Peniela Jalaniga sana alivuta pumzi ndefu na kusema. Penela lazima nikueleze ukweli. Uwezekano wa kuweza kuwapata watu wao wakiwa hai ni mdogo sana. Machozi ya uongo alianza kumdondoka Penela. Penela usilie tafadhali. Bado hatujui kama matayo naye pia alikuwemo ndani ya hiyo helikopta. Zoezi la kuitafuta miili linaendelea, litaendelea kesho na baada ya kuipata ndipo utakapokuwa na wakili kama matayo naye pia alikuwa ni mmoja kati ya maisha, alisema rais sana. Akimbembeleza Penela. Uh, vipi kuhusu kitabu akauliza Peniela Kwa sasa hivi tumeelekeza nguvu kutafuta miili ya watu waliokuwamo ndani ya helikopta ile kuhusu kitabu tutatazama hadi katika sakafu ya ziwa kuweza kukisaka Nacho kiomba uwe mvumilivu naamini hadi kesho jioni tutakuwa tumeshapata jibu Peniela na kuomba uendelee kuvumilia tu ili tujue hatima matamu rombi kesho asubuhi na mapema timu ya uokozi itaanza kazi na hadi kufikia jioni tutakuwa tuko na jibu. Kama matayo alikuwa ni miongoni mwa watu waliofariki basi utaondoka na mwili wake kule Dar es Salaam. Alisema Jenerali Gasana. Peniela alimwaga machozi mengi ya uongo ili kumdanganya na Liga sana. Mazungumzo yao kwa marefu sana wakaagana Peniela karudisha hotelini. Mpaka safi sana afahamu chote kuhusu nani ambaye aliyofanya uvamizi ule wa kumchukua matayo. Bado anaamini aliyefanya tukio lile ni Judith. 
Na mimi usiku Judith ataondoka kuelekea Dar es Salaam na Gasan ataendelea kuamini kwamba ameshakufa maji. Aliweza peni hela akiwa kwa garini kurejesha hotelini. Sana ni kasoro dakika 20 za usiku jana ni Gasan alipigiwa simu na mkuu wa jeshi la polisi akamjulisha kutokea kwa mlipuko mkubwa sana unaosadikiwa kuwa ni bomu. Katika jengo moja lisilofahamika matumizi yake liloko nje ya jira kigari. Taarifa ile ilimshtua sana jira liga sana. Akarazimika kutoka kitandani na kwenda katika sehemu yake ndogo ili kuweza kupata taarifa ile kwa umakini mkubwa kutoka kwa mkuu wa jeshi la polisi. Mkuu wa jeshi la polisi alimweleza kuhusiana na mlipuko ule mkubwa uliotokea katika jengo lile kubwa mithili ya kiwanda ambalo liko nje ya jiji la Kigali na ambalo watu hawafahamu liko linatumika kwa matumizi gani. Wengi walisi labda ni jengo la kawaida tu ambalo lipo katika maandalizi ya kufunguliwa. Ukweli ni kwamba jengo lile ni kiwanda cha kutengenezea hewa ya sumu. Rais Gasana Lisi Megui kwa anatetemeka kwa mshtuko aliokuwa ameupata. Alibaki akiwa ameshikilia sebo mkosikioni tu hadi pale alipokuwa amesikia sauti ya mkuu wa jeshi la polisi Rwanda akimwita Mheshimiwa Rais. Alisema Ignasi Kabaga mkuu wa jeshi la polisi Rwanda. IGP samani Nimeshtu sana taarifa hiyo atu gani ambazo zimekushachukuliwa hadi sasa hivi? Akuliza Rais Gasana. Taarifa vikosi vya zima moto vimeelekea huko kwa ajili ya kuweza kuzima moto na uokozi. Jeshi la polisi nalo limeendelea jipanga kutuma askari eneo hilo baada ya moto kuzimika ili kuweza kujua nini hasa chanzo cha mlipuko huu. Alisema IGP Ignasi. IGP Ignasi na kushukuru sana kwa kunipa taarifa hii. Tafadhali naomba hakisha moto huo unazimu haraka sana alafu uchunguzi ufanyike ili tujue ni nini chanzo cha mlipuko huo. Akasema Rais Gasana na kukata simu. Nini kimetokea katika kile kiwanda? Ni mlipuko wa kawaida au nini ambacho kimesababisha mlipuko huo? Akuliza ni Gasana huko akiwa anazunguka katika sebule ile ndogo. Nimechanganyikiwa sijui atanifanya nini. Kiwanda alichonieleza ndicho kiwanda ambacho cha kutengeneza ile hewa ya sumu. Kiwanda kile kinafanya shughuli zake kwa siri kubwa sana na wananchi hawajui kama kuna kiwanda kinatengeneza hewa ya sumu hapa nchini. Kama ikijulikanika basi watajua tu hata lile tukio la kuwa kwa watu 300 hewa ile walikuwa wamevuta ile kumetoka katika kiwanda hicho kilichoteketea. Mzigo wote utaongea serikali. Wananchi watapoteza imani na serikali na hilo itakuwa ni anguko langu kubwa sana. Kingine kinachopasua kichwa ni kwamba ile hewa inaweza ikasambana wananchi wakaivuta yakatokea tena maafa mengine makubwa sana. Rais Gasana alizidi kuumiza kichwa kwa mawazo. Watu wa kuzima wote wamelekea huko. Nitamani kumwambia JP kwamba azuie watu wasiende mara hapo lakini nikifanya hivyo naye pia ataanza maswali kutaka kujua kuna nini mara hapo. Nifanye nini hapa? Alijiuliza na baada ya kutafakara kachukua sima kampigia wazidi mkuu wa Israeli na kumba taarifa jali sana habari za usiku. Umenishtua kwa simu ya usiku akasema wazidi mkuu wa Israeli. Mheshimiwa wazidi mkuu, kwanza kabisa na samani sana kwa usumbufu usiku. Alisema jali sana. Bila samani jali sana. Kuna taarifa gani ambayo unayo usiku? Mheshimiwa waziri mkuu, nimekupigia kukujulisha kwamba jali sana lisita. Kuna nini rais sana? Akauliza waziri mkuu. Kuna jambo zito ambalo limetokea usiku. Nimepigiwa simu muda mfupi iliyopita na mkuu wa jeshi la polisi akanijulisha kwamba kuna mlipuko umetokea katika kiwanda cha kutengenezea hewa ya sumu. Nini? Alishtuka waziri mkuu. Umetokea mlipuko usiku huu katika kiwanda cha kutengenezea hewa ya sumu, alisema Rais Gasana akarudia. Nini chanzo cha mlipuko huo? Mpaka sasa hivi haikijafahamika chanzo ni nini. Atua gani ambayo imechukuliwa hadi sasa? Nimejulishwa kwamba vikosi vya zimamoto vimeelekea eneo la tukio kuweza kuzima huo moto. Alisema Jali Gasana. Gasana, hili sio jambo dogo. Mlipuko huu unaweza kuleta madhara makubwa sana kwa sababu hewa inaweza kasambaa na watu wakapoteza maisha. Hilo ndilo la kwanza kabisa linalo lihofia. Akasema wazee mkuu, hata mwenyewe nimechanganyikiwa na ndio maana nimekupigia kuomba msaada wa mawazo bila nifanye nini. Alisema Jali Gasana. Tumechelewa Gasana. Kwa sababu hakuna namna yote ile ya kuweza kuzuia hewa hiyo sisambae. Tunachotakiwa kuweza kufanya kwa sasa hivi ni kupunguza mazala yanayoweza kusababishwa na hiyo hewa. Ya sumu kwanza unachoweza ukifanya ni kuanza zoezi la kuweza kuhamisha watu walio karibu na kiwanda hicho. Japo kwa nafahamu mimi kiwanda hicho kimejengwa mbali kabisa na makazi ya watu. Alisema mwaziri mkuu lakini jana liga sana ali, alimkatisha. Na hilo ndio wazo la kwanza kabisa ambalo kwa limejia kichwani mara tu baada ya kupewa taarifa. Lakini tatizo ni kwamba 
ndio kwanza ni siku ya pili tu inaweza kaleta udadisi mkubwa sana watu kwamba serikali ilikuwa na fahamu kuhusu wepo wakiwanda hicho cha kutengeneza hewa ya sumu wepo wakiwanda kile ni sili hivyo raia hawapaswi kabisa hata kuhisi kwamba kuna utengenezaji wa hewa ya sumu katika kiwanda kile gasana hili jambo tayari liko nje ya uwezo wetu kwa namna yote ili lazima hewa hiyo itasambaa hadi kwa wananchi na kuleta madhara makubwa sana nini hasa ambacho kimesababisha mlipoko huo akauliza waziri mkuu naye akiwa katika hali ya kuchanganyikiwa hakuna anayejua nini hasa kilichotokea hadi pale uchunguzi utakao kumefanyika alisema jenerika sana gasana hili swala ni kubwa hata mwenyewe limenichanganya sana sijui hata nifanye nini Naomba tulizungumze hili jambo kesho kwa sasa hivi endelee tu kuchukua hatua zozote zile utakazoona zinafaa ili kuweza kuepusha madhara yanayoweza kutokea. Kesho tutazungumza kwa kilefu zaidi. Alisema waziri mkuu. Mheshimiwa waziri mkuu. Hiyo sio namna nzuri ya kuweza kushughulikia swala hili. Alisema gasana kionekanika kutofurahishwa kabisa na maneno ya waziri mkuu. Unataka nifanye nini labda jeneleka sana? Akauliza waziri mkuu. Mheshimiwa waziri mkuu, kiwanda hiki ni cha kwenu lakini watakaopoteza maisha ni raia wa Rwanda. Tafadhali mbona naomba tusimame pamoja katika janga hili na si kuachiana sisi kubwa mizigo. Alisema jeneleka sana. Sana nini hasa ambacho unataka nikifanye? Hmm? Tukio limetokea Rwanda, mimi niko Israel. Nazidi kwamba nitafanya nini labda kwa usiku? Nimekuomba kwa usiku lishughulikie swala hilo kwa namna ambavyo unaona halafu kesho tuzungumza kwa kirefu zaidi na kuona nini ambacho kifanyike akasema waziri mkuu mheshimiwa waziri mkuu sijafurahishwa hata kidogo na majibu yako swala hili ni letu sote tunapaswa kuweza kuwa kitu kimoja tushikamane katika jambo hili siku leo unaposema kwamba nilishughulikia kwa njia ninavyoona mimi najua majibu hayo yanaonesha kabisa namna gani mnavyokosa kabisa shukulani ninyi watu aite kama ningefahamu mambo yatakuja kuwa namna hii nisikie kubali kabisa kiwanda hicho kiweze kujengwa hapa Rwanda Unasemaje rais sana? Akauliza waziri mkuu kwa ukali kidogo. Unmenisikia vizuri sana mkuu. Sinaja kuweza kurudia tena kile nilichosema. Alisema jeneliga sana akionekanika ukasirika sana. Jeneliga sana tafadhali. Hebu naomba punguza jazba alafu chunga sana ulivi wako unaweza kwa kuponza. Alisema kwa ukali waziri mkuu. Mheshimiwa waziri mkuu, naona sasa umeanza vitisho kwangu, si ndio? Akasema jeneliga sana. Sikutishi jeneliga sana. Na kueleza ukweli unataka kujua unazungumza na nani? Unazungumza na waziri mkuu wa Israel tatizo ambalo limeipaisha Rwanda kiuchumi. Ni sisi ambao tumeshika mpini wa uchumi wa Rwanda. Usiache tukavuta mpini kwani uchumi wote wa Rwanda utaporomoka. Mheshimiwa waziri mkuu, hata baada ya hayo yote ndio kwa meapata kutoka Rwanda. Unathubutu leo kutamka maneno kama haya. Akauliza gasana kwa ukali kweli kweli. Mheshimiwa Rais tutazungumza masuala haya kesho. Kwa usiku shughulikia swala hili kwa namna unavyoona kwamba inafaa. Kesho tutakapozungumza nataka kufahamu nini ambacho kimesababisha mlipoko huo. Usiku wa Mheshimiwa Rais. Alisema waziri mkuu na ukata simu. Ah. Alipiga kile kwa asira Rais Gasana. Maneno ya waziri mkuu yalikuwa yamejaa dharau kubwa sana hata hivyo yame alitolewa mawazoni baada ya simu yake kuita alikuwa ni mkuu wa jeshi la polisi alipokea haraka sana. Ajipi nipe mjesho mmefikia wapi? Akauliza Jeneliga sana. Mheshimiwa Rais, kuna tatizo limejitokeza. Nilikueleza kwamba vikosi vya Zimamoto vilikuwa vimewahi sana kufika eneo la Tokyo. Baada tu ya kupata taarifa za kutokea kwa mlipuko, mawasiliano na watu hao yalikatika na kila walipokuwa wanatafuta hawakujibu. Nilitumwa timu nyingine kwenda eneo la Tokyo kwa ajili ya kuweza kujua kuna tatizo gani na taarifa walioituma mara tu baada ya kufika huko ni kwamba ile timu ya kwanza wote wamekufa. Wamelipuliwa akauliza jeneli like rais kesan hapana mheshimiwa rais inaonekana wamevuta hewa chafu inawezekana wamevuta hewa yenye sumu rais gasana alihisi kama vile jiwe lilikuwa limetua kichwani kwake aliposikia IGP akizungumza kuhusu hewa ya sumu kumekucha aliwaza IGP unaohakika kwamba wamevuta hewa ya sumu akauliza rais gasana kwa taarifa iliyotuma kutoka eneo la Tokyo kuna kitu kuna kila dalili za watu hao kufa baada tu ya kuvuta hewa ya sumu. Jeneliga sana alibaki kwa hiko kimya kwa muda. Mheshimiwa Rais alita IGP. IGP umeinishtua sana. Nini kenelea kwa sasa hivi mara hapo? Kwa sasa hivi imetumwa timu nyingine ya watu wakiwa na vifaa vya kuweza kujikinga na hewa ya sumu kwani hata ile timu 
ya pili nao pia wako hoi. Mheshimiwa rais Swahili linaweza kuwa ni kama lile lilikuwa limetokea kule kijijini. Walikupoteza watu maisha zaidi ya 300. Ajipe naomba wasipelekwe tena watu wengine mara hapo. Eh? Tutaka mpaka tutakapokuwa tumejua ukweli mara hapo kuna hewa ya sumu au ni vipi? Lile zoezi la kupeleka askari lisitishe kabisa mara moja hata kama wanavifaa vya kujikinga na hewa ya sumu. Alisema rais Gasana. Mheshimiwa rais, kama kweli eneo lile kuna hewa ya sumu, nina uhakika kabisa kwamba inaweza kasambaa na kuleta madhara makubwa sana. Na shauri hatua zianze kuchukuliwa haraka sana kuepusha maafa. Alisema IGP. IGP kwa sasa hivi kufanya chochote kile hadi pale tutakapojimjisha kama kweli kuna hewa ya sumu katika mlipuko uliotokea. Nitawasiliana na idara husika ili uchunguzi ufanyike mara moja. Alisema rais Gasana na kutoa maelekezo kadhaa kwa mkuu wa jeshi la polisi na kukata simu. Narudia tena kusema kama Tomo Rumbi ni mchawi. Yaani tangu amekuja Rwanda ni majanga juu ya majanga. Likitokea hili kabla hujamalizana nalo linaingia nyingine. Yaani si leo nifanye nini katika ile swala? Nadhani waziri mkuu alikuwa yuko sahihi kabisa. Hakuna ndio kifanya sasa hivi katika swala hili. Tayari liko nje ya uwezo wetu kabisa. Rais Gasana alitolewa mawazoni na simu ya waziri wa afya. Alihisi mikono na mtetemeka. Aliogopa kuipokea simu iliita na kukatika ikaanza kuita tena akaamua kuipokea. Mheshimiwa waziri, alisema jina liga sana. Mheshimiwa rais kuna tatizo limetokea usiku. Nimepata taarifa kwamba kuna watu kadhaa ambao wamepata na tatizo kama lilokuwa limetokea katika kijiji la kushindwa kupumua. Nimejulishwa watu 27 kutoka ikosi ya Zimamoto wamepoteza maisha. Inasemekana kuna mlipuko umetokea na watu walikuwa wamenda kuzima moto ndipo walikuwa kwa mikumbo na tatizo hilo. Mheshimiwa rais nimekupigia ili kupata mwongozo wako tunafanyaje? Alisema waziri wa afya. Mheshimiwa waziri nimekwisha pata taarifa za tukio hilo kutoka kwa mkuu wa jeshi la polisi. Nimetoa maelekezo tayari watu wasipelekwe mara hapo. Vikosi vya zima moto watakao utumwa eneo hilo lazima waone vifaa vya kujikinga na hewa ya sumu. Baada ya moto huo kuzimwa ndipo utakapofanyika uchunguzi kujua nini hasa tatizo na hatua nyingine zitaweza kuchukuliwa. Alisema jeneraliga sana. Mheshimiwa rais kama hewa ya sumu inatoka katika kiwanda hicho kuna uwezekano mkubwa sana ikasambaa na kuleta maafa makubwa. Nadhani kwamba kuna umuma kwa taarifa wananchi ili waweze kuchukua tahadhari za kujikinga na hewa hiyo ya sumu, alishauri waziri wa afya. Mheshimiwa waziri kiwanda kile kiko mbali kabisa na makazi ya watu, hivyo sina hakika kama hewa inaweza kusambaa na kuleta madhara. Tuendelee tunakufuatilia kwa usiku wa leo kwa alafu utakapambazuka tajua nini cha kufanya. Kwa usiku wa leo kila kitu kinabaki kama kilivyo sasa kabisa kuleta alikuwa na nchi. Alisema rais Gasana na kukata simu. Agaisempa alirejea katika kambi ya mazoezi ya makomando wa kikosi cha operation maalum. Alikuwa amechoka sana kutokana na, na kukimbia umbali mrefu sana. Mavazi yake yalichanika chanika na damu ilikuwa inamvuja mwilini. Na shughuli ilikuwa ni pevu mara alikuwa kwa ametoka. Alibebwa haraka haraka na kuingizwa katika chumba cha matibabu. Akarozwa kitandani na kuanza kugangwa majeraha aliyokuwa nayo. Wakati akaendelea kugangwa, aliingia mkuu wa majeshi ndani ya chumba kile akiwa na waziri wa ulinzi. Kila mmoja ndani ya kile chumba alikuwa amevaa kifaa cha kumkinga na hewa ya sumu. Ongera sana gai kwa ku, kwa kazi kubwa aliyoifanya. Alisema Dr. Dominic, "Asante sana. Haikuwa kazi nyepesi lakini nimemaliza. Kikubwa ni kwamba nimesha kilipua alisema agai tumeona na tayari athari zake zimeanza kuonekana nimepata taarifa kwamba kuna watu tayari wameshapoteza maisha baada ya kuvuta hewa ya sumu akasema dr dominic athari zinaweza kuwa kubwa watu wengi wanaweza kupoteza maisha alisema agai hilo aliyepokiki hata hivyo imekuwa ni vyema tumekiondoa mapema kabisa kiwandaki kabla hakijaleta madhara makubwa hewa ya sumu ambayo ilikuwa inatengenezwa hapa ingeweza kwenda kuua maelfu ya watu sehemu nyingine duniani Tutapoteza watu wachache lakini tutakuwa tumeokoa idadi kubwa sana watu wasipoteze maisha. Alisema Dr. Dominic. Anaendeleaje matamu dombi? Ninaweza kumuona? Akauliza Gai. Kwa sababu anaendelea kupumzika, utaona naye kesho asubuhi ambapo naamini kwamba atakuwa katika hali nzuri na ataweza hata kuzungumza. Alisema Dr. Dominic. Akina Judith, wamekwisha ondoka kwenda Tanzania? Akauliza Gai. Tayari wamekwisha ondoka. Naamini hivi sasa watakuwa wamekwisha fika au wanakaribia kufika Dar es Salaam. Watatujulisha tu pindi watakapokuwa wamefika. Alisema General Patrick. Asante sana vipi kuhusu Matayo kuondoka hapa Kigari? Matayo ataondoka lakini pale ambapo atakapokuwa ameamua mwenyewe. Lengo ni aondoke na kitabu chake ambacho kwa kwa maelezo ndio kwa amenipa tunaamini kwamba amekificha sehemu ndani ya Rwanda. Hivyo tutampa nafasi ya kwenda kukichukua kitabu chake na tutamrejesha Tanzania. 
Usiofu sisi hatuna tamaa na utajili hivyo matayo na kitabu chake watakuwa salama. Alisema Dr. Dominic, agai aliomba simu na kumpigia Peniela katika simu ya nyumba ya chumbani kwake. Akamjulisha kwamba alikuwa ameimaliza kazi aliyokuwa ametakiwa kwenda kuifanya matayo na amerejea salama. Alimtaka Peniela kuchukua tahadhari kwani kuna hatari ya kusambaa kwa hewa ya sumu katika jiji la Kigari. Vipi kuhusu akina Judith tayari ameondoka kuelekea Tanzania? Akauliza Peniela, tayari wamekushaondoka. Na hivi sasa watakuwa na karibia au wamekusha fika Dar es Salaam. Umezungumza na Gasana usiku huu? Akauliza Gai. Ndio, nimeonana naye kabisa tukazungumza. Bado anashikilia msimu wake kwamba Judith ndiye alifanya mauaji yale na kutuna kumtorosha matayo. Peniela alimweleza Agai kile kilichokuwa kimejili alipokutana na jina la Gasana. Waliagana kwa miadi ya kuonana siku inayofuata. Jana Ligasana hakuweza kabisa kupata tena usingizi. Kazi yake kubwa ilikuwa ni kufuatilia kwa ukaribu kile kilichokuendelea katika jiji la Kigari. Alitaka kufahamu kuhusu hewa ya sumu kama tayari imesambaa katika jiji la Kigari. Akiwa katika mawazo mengi alijulishwa kuwa mkuu wa majeshi alikuwa amefika kuona naye. Alishtuka uje ule wa ghafla lakini alielekeza kwamba akaribishwe ndani. Akashuka na kwenda kuzungumza naye. Akuwa mkuu wa majeshi peke yake bali alikuwa na waziri wa ulinzi. Karibuni sana waheshimiwa alisema jelika sana. Alishangaza zaidi baada ya kuwaona wote wakiwa wamevaa vifaa vya kukinga na hewa ya sumu. Huko walikotoka hawakatu kabisa mambo sio mazuri. Aliwaza sana. Mheshimiwa Rais samani sana kwa kukusumbua usiku huu. Tumekuja bila taarifa kutokana na unyeti wa kile ambacho kilichotuleta hapa. Alisema mkuu wa majeshi. Karibu sana. Hapa ni nyumbani kwenu mnaweza mkaingia muda wote ule mnaotaka. Kuna kitu gani? Mheshimiwa Rais naamini tayari umekwishapata taarifa za kile kinachoendelea hivi sasa huko nje. Ya, nimepata taarifa za kutokea mlipuko mkubwa nje kidogo ya Kigari katika jengo la kiwanda kinachoendelea kujengwa. Alisema Jelika sana. Mheshimiwa Rais, binamu zangu hapa tuna ufahamu kweli wote. Lile halikuwa jengo la, la kiwanda linaloendelea kujengwa bali kilikuwa ni kiwanda kamili cha kutengeneza hewa ya sumu. Kiwanda kile kinamilikiwa na serikali ya, ya Israeli. Jelika sana aliuma meno kwa hasira sana. Vidole vilianza kumtetemeka kwa hofu alikuwa naipata. Mheshimiwa Rais, usiku wa kuamkia jana Lifanyika jaribio la hewa ya sumu katika kijiji na wakapoteza maisha watu zaidi ya tatu. Tunao ushahidi kwamba ulishiriki katika kutoa maelekezo ya kufanywa kwa jaribio hilo. Tunafahamu mambo yako mengi sana maovu. Tunafahamu hadi uwepo wa nyumba yako ya mauaji iliyo katika ranch yako kule. E, umejenga bwao lenye mamba wengi sana ambao umekuwa unalitumia kutupa watu huko unaoaua kimya kimya. Mheshimiwa Rais, tumevumilia sana lakini kwa hili lilo kule limetokea la watu wasio kuwa natia kuendelea kupoteza maisha hata livumilia zaidi. Kutakapambazuka jiji la Kigali litakuwa na vilio kila kona. Hatuwezi kuendelea tuna hii hali aise. Alisema Jelani Patrick. Zilipita dakika mbili za ukimya alafu Jelika sana kauliza. Nini mnahitaji viongozi? Yasemeni chote kile mimi ninachokihitaji ili tu kumaliza ile jambo yani kimya kimya stai kabisa nifike kwa wananchi. Mheshimiwa Rais tunahitaji kitu kimoja tu. Mapema kesho asubuhi barua kujiuzuru nafasi yako ya urais iwe mezani. Na utalihutubia taifa kutangaza kujiuzuru nafasi yako. Ukifanya hivyo mambo yatakwisha kimya kimya na hakuna atakayefahamu uchafu wote ambao ulikuwa ufanya. Itabaki kuwa ni siri yetu tu. Lakini kama utakapokaidi hadi kufika saa 4 asubuhi basi wananchi watafahamu kila kitu na ndio watakao kuondoa hapa ikulu tena kwa aibu kubwa sana. Tusifike huko mheshimiwa rais. Achie madaraka kwa amani kabisa ili uendelee kuheshimika. Alisema General Patrick. Midomo yaliga sana ili mtetemeka alishinda kuzungumza. Mheshimiwa jambo jingine tunafahamu kwamba wewe ni rais mwenye nguvu kubwa sana na unacho hadi kikosi chako maalumu kilicho shaini magwiji wa kufanya mauaji ya kimya kimya. Na kuonya kwamba chote kitakacho kwa kimetutokea sisi watu wawili hapa kuanzia dakika hii utakuwa umejichimbia kaburi lako. Tayari tumekushaweka mambo yetu vizuri kabisa na kama tutapoteza maisha ghafla tu basi taarifa za mambo yako yote zitawafikia wananchi. Hivyo basi usithubutu kabisa kufikiria kufanya jambo lolote la kutupoteza sisi. Tumejipanga mheshimiwa rais alisema Dr. Dominic. Walitazamana kwa dakika moja, Rais Gasana alishindwa wajibu nini viongozi wale. Kila alipokuwa anataka kusema kitu, maneno yalishindwa kabisa kutoka. Mheshimiwa Rais, uje wetu hapa ni kukufikishia taarifa hiyo. Uh, macho na masikio yetu tunaelekeza katika vyombo vya habari kuanzia saa mbili asubuhi. Kwa heri mheshimiwa Rais. Alisema General Patrick na kupiga saruti akageuka wakaondoka wakimwacha General Gasana akiwa amesimama asijuni la kufanya. Kwa zaidi ya dakika tano alibaki akiwa amesimama hadi aliposhtuliwa na simu ambayo ilikuwa imeita akatazama mpigaji alikuwa ni mkuu wa jeshi la polisi. Hakuipokea simu ile aliiacha ikiita hadi alipokemekatika. 
mambo ya maribika tayari siri zangu zote tayari ziko nje nikuwa majeshi na waziri wa ulinzi hawa ni marafiki zangu nimefanya nao kazi vizuri sana lakini kwa ujio wao wa usiku wa ise hawaonishi kabisa kutania wamedhamilia kweli kile ambacho alichosema nikifanya mchezo ninaweza kujikuta niko matatani sana swala so, hili la hewa ya sumu ni kubwa na linaweza kabisa kuniletea matatizo makubwa sana hata mimi mwenyewe na wasiwasi mkubwa aliwasijalika sana akurejea tena chumba liko wake alikaa sebleni akiwa anawanza hadi kulipa kwa kumeanza kupambazuka kumpambazuka natakiwa saa mbili asubuhi na utabia taifa na kutangaza kuji uzuri hapana siwezi kufanya hivyo hata kidogo siwezi kabisa kuondoka madarakani kirais namna hiyo aliwaza na kuichukua simu yake akampiga jenerali Nyamange halo jenerali sana habari za asubuhi alisema jenerali Nyamange baada ya kupokea simu e, salama jenerali Nyamange habari za dar es salaam unasemaje jenerali sana aliuliza jenerali Nyamange Jenerali Nyamange nimekupiga ili tumalize hiki kinachoendelea kati yetu. Sitaki kabisa na malumbano na Tanzania. E, vizuri sana njia ya kumaliza hiki kinachoendelea kati yetu unaifahamu sana. Nafahamu kila kitu. Nitawapa kila mnachokihitaji. Nitaeleza kila kitu kuhusu Maron Shakuru na hata Mateo Mulumbi lakini kabla ya yote nina ombi moja kwako. Ombigani jenerali sana. Nataka kujiunga na Didi Mambazi. Kujiunga na Didi Mambazi. Jenerali Nyamange alishangaa sana. Ndio jenerali Nyamange. Nataka kujiunga nanyi tena mapema sana kabla ya saa 4 asubuhi ya leo. Jeniga sana sihitaji utani tafadhali, alisema Jeniga Nyamange. Ninamaanisha kila macho unachokisema. Ninahitaji kujiunga na Lady Mambazi mapema sana. Alisema Jeniga sana na kuzidi kumshangaza Jeniga Nyamange. Msikilizaji. <laughs> Endelea kufuatilia simu hizi hii nzuri kwa kweli inayokwenda kwa jina la jamii ya siri. Na tukitoka hapa tutakuwa na simulizi mpya itakayokwenda kwa jina la kamata au ua kutoka Patrick CK Capture Okel. Unaambiwa katika simulizi hiyo ni magaidi wanauteka ukumbi wa mikutano wa KICC jijini Arusha na kuwashikilia mateka watu zaidi ya tatu. Wanawateka pia wanafunzi wa kike zaidi ya sabini. Ili kuachia huru mateka wa, wanaokuwa wamewashikilia magaidi wanatoa sharti la kuweza kuachiwa kiongozi wao Mahmoud Faldil Agedi anashikiliwa katika mahakama ya Afrika jijini Arusha. Rais wa Tanzania Jenerali Mstaafu Pius Sima Wingu anakataa kutekeleza sharti la magaidi yao ambao wanaanza kuwa wanafunzi wanaowashikilia. Rais Pius anatoa maelekezo kwa vyombo vya ulinzi na usalama huku magaidi wote aidha wakamatwe au wauawe. Hiyo ndo capture okel. Matemulumbi mkuu wa shirika la ujasusi Tanzania Anapata taarifa za siri kwamba shambulio la kigaidi la Arusha ni moja kati ya mipango ya mabeberu. Akiongoza kikosi cha watu makini na hatari kweli kweli wanaingia katika mission ya hatari kweli kweli kuhakikisha kwamba mipango yote ya mabeberu haifanikiwi. Usikose simulizi hiyo ya kamata au ua capture or kill. Hiyo tutakuwa na Patrick CK kwenye simulizi inayofuata baada ya jamii ya siri. Lakini tukutane katika sehemu ya moja msimu wa pili tunaendelea katika sehemu ya moja msikilizaji. Mambo hayajaisha tayari General Gasana anataka kuingia Red Mambazi lakini Red Mambazi Mateo Mulumbi ameshaicholea lamani ya kuiteketeza kabisa. Basi tukutane kwenye sehemu inayofuata kujua nini kilijili zaidi katika sehemu ya 11. Mimi director wenu Patrick Sekendo Mtunzi simulizi mix ndo andaji wa simulizi. Siao.